der Altwiener Christkindlmarkt lädt seit Jahren auf einen der ältesten Plätze Wiens ein. Mit der Freiung verbinde ich ein jährliches Ritual. Ich trete auf der Freiung mit meinem Gospelchor auf. Und da kommen dann immer die ganzen Freundinnen und Freunde, die in Wien wohnen oder in Wien kurz auf Besuch sind. Und da trifft man sie dann nach dem Auftritt immer auf zwei, drei Punsch. Da fühlt sie sich genauso wohl wie auf der Bühne. Sängerin Birgit Denk gibt dem Wiener Lied einen neuen Anstrich mit einer gehörigen Portion Schmäh. Im Advent geht sie es aber auch mal besinnlicher an. Ich liebe es tatsächlich, den Adventkranz anzuzünden, also die Kerzen darauf. Und bin tatsächlich jemand, der beim Abendessen dann so ist, das eine Licht oder die zwei Lichter auch sind. Und wenn die dann zu einem Kranz gebunden sind und das gut riecht, ist das was, mit dem ich sehr viel Freude habe. Herrlicher Duft liegt gutem Essen oft sehr nahe. Für ihre weihnachtliche Leibspeise sorgt die Oma. Nämlich die klassischen russischen Eier. Für mich ist äh, russische Eier das Weihnachtsessen. Sprich, die guten, kalorienhaltigen, ungesunden, gefüllten Eier meiner Großmutter. Tradition erlebt Birgit Denk auch beim Weihnachtsfest. Sie feiert immer im Kreise ihrer Liebsten. Ich feiere seit meiner Geburt am Bauernhof, damals noch meiner Großeltern, jetzt meines Onkels mit der ganzen Großfamilie. Ist in Wirklichkeit schon was, auf das ich mich jetzt ja freue. Weil da Leute zusammenkommen, die sie ewig kennen, seit sie auf der Welt sind, die gemeinsam quatschen, was so war im Jahr, die gemeinsam essen und dann sich oft noch mit dem guten Wein des Onkels äh, bis halb zwei, halb drei in der Früh auch noch eine schöne Christnacht machen. Ob Punsch, Schmankeln oder Strandeln zwischen Standeln, zahlreiche Christkindlmärkte verkürzen das Warten bis zum heiligen Fest. Ich wünsche eine schöne Weihnachtszeit. Stille Nacht, heilige Ooh.